കേരളത്തിൽ ശക്തമായ വേനൽ മഴയും ഇടിമിന്നലുകളും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണല്ലോ ഇപ്പോൾ അതിനാൽ മഴ ഇടി മിന്നൽ അതിൻ്റെ അപകടങ്ങൾ എന്നിവയെപ്പറ്റി നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം മഴ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം ഭൂമിയിലെ ജലാശയങ്ങളിലുള്ള ജലം സൂര്യൻ്റെ ചൂടേറ്റ് നീരാവി അഥവാ വാട്ടർ വേപ്പറുകളായി മാറുന്നു ഈ ചൂടുകൂടിയ വായുവിന് സാന്ദ്രത കുറവായത് കാരണം അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പോയി തണുത്ത് ജലകണികകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ ജലകണികകൾ ചേർന്ന് മേഘങ്ങൾ രൂപപ്പെടും ഈ മേഘങ്ങളിലെ ജലകണങ്ങളുടെ ഭാരം കൂടുമ്പോൾ അവ മഴ എന്ന പ്രതിഭാസമായി ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുന്നു ഇനി ഇടിമിന്നൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇടി എന്ന് പറയുന്നത് മിന്നൽ ഉണ്ടാകുന്നത് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ശബ്ദമാണ് കാർമേഘങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വൈദ്യുതി പ്രവാഹമാണ് മിന്നൽ എങ്ങനെ ഈ വൈദ്യുതി ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതിന് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം അതിന് മുന്നേ ആറ്റം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും ആറ്റം കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ആറ്റത്തിൽ എന്താണുള്ളത് അതിൽ ന്യൂക്ലിയസും അതിനെ ചുറ്റുന്ന ഇലക്ട്രോൺസുകളുമാണ് ഉള്ളത് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ന്യൂട്രോണും പ്രോട്ടോണും ആണുള്ളത് പ്രോട്ടോണിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ന്യൂട്രോണിന് ചാർജ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയും ഇലക്ട്രോണിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജുമാണുള്ളത് ഈ ആറ്റത്തിലെ പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ഒരേ അളവിലാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ആ ആറ്റം ന്യൂട്രൽ അഥവാ സീറോ ചാർജ് ആണെന്ന് പറയാം ആറ്റത്തിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ ആറ്റം പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണോ എന്ന് അനുമാനിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് വരാം എണ്ണമയമില്ലാത്ത മുടിയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ചീപ്പ് കൊണ്ട് ഉരച്ചിട്ട് ചെറിയ പേപ്പർ കഷ്ണങ്ങളിൽ കാണിച്ചാൽ അവ ചീപ്പിലേക്ക് ആകർഷിച്ച് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത് കാണാം ചീപ്പ് മുടിയിൽ ഉരസുമ്പോൾ കർഷണം മൂലം ചീപ്പിലെ നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾ ന്യൂട്രലായി മാറുവാൻ വേണ്ടി പേപ്പർ കഷ്ണങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങിത്തുടങ്ങുന്നത് വഴി ഒരു വൈദ്യുതി രൂപപ്പെടുന്നു ഈ വൈദ്യുതിയെ സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അഥവാ സ്ഥിത വൈദ്യുതി എന്ന് പറയുന്നു ഇതേ പ്രവർത്തനമാണ് മേഘങ്ങളിലും നടക്കുന്നത് മേഘങ്ങളുടെ താഴ്ഭാഗത്ത് തിങ്ങി നിൽക്കുന്ന നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള കണങ്ങൾ ഭൂമിയിലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജിലേക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് ന്യൂട്രൽ ആകുവാൻ ശ്രമിക്കും മേഘങ്ങൾക്കും ഭൂമിക്കും ഇടയിൽ ഉള്ളത് അന്തരീക്ഷ വായുവാണ് ഈ വായു ഒരു നല്ല കണ്ടക്ടർ അഥവാ വൈദ്യുത ചാലകമല്ല അതിനാൽ അന്തരീക്ഷത്തെ കീറി മുറിച്ചുകൊണ്ട് വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുവാൻ തുടങ്ങും ഈ സമയത്ത് രൂപപ്പെടുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ തീവ്രതയാണ് നമ്മൾ മിന്നലായിട്ട് കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ മിന്നൽ കടന്നു പോകുമ്പോൾ വായുവിനുണ്ടാകുന്ന ചൂട് എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ചൂടിനേക്കാളും എത്രയോ മടങ്ങ് കൂടുതലാണെന്നറിയാമോ ഈ ചൂടിൽ അന്തരീക്ഷ വായു അതിവേഗം വികസിക്കുകയും ഷോക്ക് വേവുകളായി രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഇടിമുഴക്കം മിന്നലും ഇടിയും ഒരേ സമയത്തുണ്ടാകുന്നു എങ്കിലും പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗത കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത് മിന്നലിനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്ന മിന്നൽ ഉയരം കൂടിയ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള മരത്തിലോ ട്രാൻസ്ഫോർമർ വഴിയോ ബിൽഡിങ്ങിലെ ഇലക്ട്രിക് കണക്ഷനുകൾ വഴിയോ വേഗം ഡിസ്ചാർജ് ആകുവാൻ ശ്രമിക്കും ഈ അവസരത്തിൽ ഇവയുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ നിൽക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് മിന്നലേൽക്കുന്നു അതിനാൽ ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് കണക്ഷനുകളെല്ലാം തന്നെ ഡിസ്കണക്റ്റ് ആക്കണം തുറസായ സ്ഥലങ്ങളിലോ ജനലരികിലോ ഉയരം കൂടിയ മരത്തിൻ്റെ അരികിലോ മെറ്റൽസിൻ്റെ അരികിലോ മറ്റും നിൽക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഉയർന്ന കെട്ടിടത്തിനെ മിന്നൽ ബാധിക്കാതെ ഇരിക്കാനാണ് മിന്നൽ രക്ഷാചാലകം കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നത് മിന്നൽ ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള മിന്നൽ രക്ഷാചാലകം വഴി എർത്തിലേക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ആവുകയും ബിൽഡിങ്ങിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാതെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ധാരാളം കേട്ടിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഉപയോഗിക്കാമോ എന്നുള്ളത് ബാറ്ററി കൊണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന മൊബൈല് ലാപ്ടോപ്പ് എല്ലാം തന്നെ മിന്നലുള്ളപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാം മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ച് ഫോണും ചെയ്യാം അത് ചാർജിൽ വെക്കാതെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് മാത്രം അതേപോലെ മുറിയിലെ സേഫായ സ്ഥലത്തിരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുക തുറസായ സ്ഥലങ്ങളിലോ മറ്റു ഉപയോഗിച്ചാൽ ഞാൻ മുകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ മിന്നൽ സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ ശരീരം വഴി കടന്നു പോകാം അതുവഴി അപകടവും ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ അത് മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചത് വഴി വന്ന അപകടമാണെന്ന് സ്വാഭാവികമായും കരുതപ
വളരെ സ്ട്രോങ് ആയ ലൈറ്റ്നിങ് പ്രിവെൻഷൻ സിസ്റ്റമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ ലാൻഡ് ഫോണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കോൾ ചെയ്യുന്നതിലും എന്തുകൊണ്ടും സേഫാണ് മൊബൈലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഫോൺ ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇടിമിന്നലുള്ളപ്പോൾ അപ്പോൾ മഴ ഇടി മിന്നൽ അതിൻ്റെ അപകടങ്ങൾ എന്നിവയെപ്പറ്റിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ വിശദമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പ്രയോജനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക